人每次买狗时都会假装非常惊讶，因为只有这样才能让老板误以为他是新手，从而诱导老板找出最具潜力的狗狗。可明明所有狗狗都卖五十，但唯独女人看上的这只当场涨价卖二百五，老板还一脸不太想卖的说：“如果你选别的狗，我可以再便宜点，别买这只就行。”虽然这只狗狗很特别，可男人却图便宜想买只其他的。但看着老板鸡贼的眼神，女人瞬间秒懂，当即决定花二百五买下这只特别的狗。看着乖巧懂事的狗狗，夫妻俩本以为自己赚大了。殊不知这正中老板下怀，他刚给邻居炫耀完买，他花了二百五，不料一进家他就真成了二百五，只是吃个饭就弄得一地都是，还饿狼补食般直接趴了上去。可他刚拿来扫把，却发现狗狗竟已将地上的狗粮几乎吃光。当夜幕降临，男人怕狗狗会乱叫打扰自己休息，于是将它带到客厅。然而他刚睡着，狗狗就因害怕开始一直哀嚎，那声音充满了恐惧和无助，吵得男人无法入眠。没办法。他只能暂且将他带到自己卧室。不料第二天一早，当他的目光不经意间扫过枕头时，却惊讶地发现枕头破了个大窟窿。接着他环顾四周，只见家里已经被他弄得一团糟。好在夫妻俩情绪稳定，以为过两天就好了。可直到过去一年，他还是老样子。不料就在这天晚上，男人得知妻子怀孕后，当即就送给了他一条金项链。妻子见状高兴坏了，可他刚把项链放桌上想亲密一会儿，但转眼间项链就不见了踪影。他急忙四处寻找。突然，他的目光停留在了一旁的狗狗身上。只见狗狗趴在那里，样子十分奇怪。当他看清狗狗的举动时，他们整个人瞬间崩溃了。狗狗竟然把项链吞了一半。他努力让自己镇定下来，接着小心翼翼靠近狗狗。不料，男人一个意外却让狗狗受到了惊吓。狗狗急忙避开女主，躲进客厅。随后，他在客厅里左突右闪，把夫妻俩耍得团团转。终于，男人瞅准时机，猛地扑向狗狗。这才一把抱住了他，可当他用力掰开狗狗的嘴巴时，原来项链已被他吃进了肚子。无奈之下，第二天男人只能强忍恶心冲洗他的粪便，终于在其中找到了这个带味道的项链。但狗狗总这样调皮也不是办法，况且女主已怀孕，不能再任由狗狗胡来，于是就把它带到训狗场，想通过专业训练让它听话一些。只见训狗师一声令下，所有狗狗都按要求完成了动作，可唯独它还是像往常一样顽皮。训犬师见状，只能对它单独辅导。可刚开始一切正常，不料刚走没两步。狗狗便挣脱绳索，于是训犬师一声哨令，打算将它召回。好在狗狗听话的朝着他飞奔而来，但熟悉狗狗的男人却顿感大事不妙。然而下一秒意外就发生了，还对着他图谋不轨。好在男人及时赶到，制止了狗狗，这才没酿成大祸。可经过这次训练，狗狗顽皮的性格非但没有好转，反而变得更加开放，经常叼着女主的内衣到处跑，直到溜达两条街，他才肯罢休，甚至还从车上探出身子，吓得男人急忙抓住他后腿。殊不知，也正是狗狗的无心之举，将在日后闯下大祸。折腾半天，他们终于来到了医院做体检。然而，在医院进行常规检查时，却被医生告知胎儿没了心跳。妻子听罢，整个人都愣住了。回家的路上，空气也仿佛凝固，只有无尽的悲伤在他们周围弥漫。回到家后，狗狗也仿佛察觉到了什么，一直调皮闹腾的他突然安静了下来，还默默的守在女主身旁。可男人看着他整日沉浸在失去胎儿的痛苦中，心中也满是疼惜。他深知一直这样也不是办法，于是决定带妻子来一场说走就走的旅行。安排好一切后，他便叫来自己的妹妹帮忙照看狗狗，并叮嘱他一定要记得按时遛狗。可他们前脚刚离开，狗狗就溜起了人。还把狗粮弄得到处都是，甚至在它洗澡时，狗狗还会趁机耍流氓。一到晚上，狗狗又会叫个不停，吵得它难以入眠。虽然它平时胆大无所忌惮，却唯独害怕下雨天。经过一夜的折腾，妹妹也已接近崩溃，就连看到它拆家也懒得过问。好在到第三天，夫妻俩终于回来，可还没等他们缓过来，妹妹就嚷嚷着要走，再也不想看到狗狗。不料狗狗仿佛听懂了什么，于是立刻抬腿撒尿，仿佛在宣誓：“这是我的地盘，慢走不送。”一个月后，妻子惊讶地发现自己终于怀孕了。他们激动地抱在一起。不久后的某天，狗狗却突然变得烦躁不安起来，仿佛被一种无形的力量驱使着，一会儿偷喝马桶里的洗脸水，一会儿又来到主人卧室转圈，只因他感觉到今晚会有大事发生。随后来到女主床前守候着他，果然不出所料，女主被一阵突然的剧痛惊醒，原来她要生了。男人得知情况也慌得不行，急忙翻箱倒柜寻找紧急用品。狗狗看到了男主人的困境，他便拼命地帮忙撕咬起来。他仿佛知道，这个箱子里装着的是迎接新生命的重要物品。临走前，男人丢给了他一个玩具骨头，希望他能在家消停些，等自己的好消息。可这一等就是一个星期。虽然主人忘了给狗狗准备狗粮，但这次他却并没有像往常那样闹腾，而是乖乖的抱着玩具，心里默默为主人祈祷。不知过了多久，主人终于回来了，还把他带到小宝宝面前。看着神奇的小生命，狗狗内心的一部分也被彻底融化。从这以后，它便肩负起了保姆的责任。只是宝宝总喜欢在狗狗身下找奶吃。随着时间流逝，妻子已经是两个孩子的妈妈。虽然狗狗也听话了许多，可每天照顾孩子，加上中年人的工作压力，让夫妻二人接近崩溃。不料狗狗这天的举
妻子忍无可忍，彻底爆发，要求男人立刻把狗狗赶出去。可男人也早已被工作压得喘不过气，于是他们爆发了结婚以来第一次争吵。最后妻子关紧房门，并说如果不处理狗狗就立马离婚。没办法，男人只好拜托自己的好兄弟暂时照看狗狗。可大家都知道狗狗的尿性根本不是什么省油的灯，于是兄弟也果断拒绝照看狗狗。无奈之下，男人只好厚着脸皮找妻子再谈谈。然而当他刚开口，却发现此时的妻子已消了气，还主动找男人道歉。虽然狗狗很闹腾，但也为家里添了不少生机。有困难我们应该一起解决。就这样，他们化解了矛盾。在狗狗的陪伴下，孩子们也渐渐长大，他们也和狗狗建立了深厚的友谊。他也为这个家增添了很多欢声笑语。本以为他们可以一直这样快乐生活下去，可岁月无情，他也在渐渐老去。不知不觉中，男人突然发现狗狗如今就连上阶梯都很吃力。起初，男人只是以为他玩累了，于是并没有过多在意。可直到这样的情况越来越多，他不仅没了往日的活泼调皮，还每天趴在地上一动不动。可突然，狗狗好像感受到身体的某个东西正在腐烂，于是急忙跑了出去。等男人反应过来，狗狗早已不见踪影。看着外边下起大雨，男人这才想起狗狗从小就怕下雨，甚至被吓得大喊大叫。可这次却超乎寻常的在雨天跑出去，终于在一棵大树下找到了狗狗。原来他知道自己大限将至，为了避免主人伤心，这才躲起来等待死神带走自己。男人急忙把他带到医院，可医生看到狗狗的情况，便告诉男人不要抱太大希望，因为狗狗年事已高，又经过淋雨，现在疾病缠身，很可能熬不过今晚。但他也会尽最大努力去救治。无奈之下，男人也只能暂时回家等消息。好在第二天一早就接到了医院的电话，对面声称狗狗竟奇迹般从鬼门关爬了出来。虽然他仍然坚持每天接送孩子，但看着他如今目光呆滞，甚至听不见自己呼唤他，他也知道现在狗狗如风中残烛，现已时日无多。这天，男人陪狗狗走在金色麦田，而他显然已经跟不上主人的步伐了。随后，他们静静坐下。<音乐> Olunca bana haber ver tamam. 可这一天终究还是来了。回到家后，狗狗就躺在地上一动不动，甚至到了第二天也是如此，身体也渐渐冰凉。男人顿感大事不妙，虽然知道结果，但还是将它送到了医院。这时，男人也发现狗狗的指甲竟然脱落了，这也意味着它的生命正在一分一秒的流逝。Ne kadar sevdiğimizi biliyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni her şeyden çok seviyoruz. 离别之际，男人轻轻抚摸着狗狗的每一寸毛发，他也想再一次跳进主人怀里，只是连动一下眼皮的力气也没有了。与此同时，家人也在翻看着狗狗的录像，过去的回忆一一呈现，只是他再也不能陪主人继续走下去了。随着安乐死的药剂注射进他的体内，他也永远的闭上了眼睛